একটা অবাঞ্ছিত লোম বা আনওয়ান্টেড হেয়ার এইগুলোর মানে এটির কারণ কি আসলে আমি যদি শুরুতে আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই অবাঞ্ছিত লোমটা হচ্ছে যেটা আমার পছন্দ না সেটা যেমন আজকাল এত বেশি এই সমস্যাটা বেড়ে গেছে আমরা তো টু থাউজেন্ড থেকে শুরু করেছিলাম লেজার লেজার দিয়ে অ্যাকচুয়ালি এই লোমটার কাজগুলো করা হয় বাট সেই সময় যে পরিমাণ মেয়েরা এই সমস্যাটায় ভুক্ত আজকে টু থাউজেন্ড যখন আমরা দাঁড়াই দেখা যায় সেভেন্টি পার্সেন্ট মেয়ের এই সমস্যাটা যে মুখে দেখা যাচ্ছে পুরুষালি লোম আসছে তার শরীরে পুরুষালি লোম আসছে এবং এটা নিয়ে খুবই বিব্রত ফিল করছে এটার মেন কারণ হচ্ছে হরমোন হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স ইম্ব্যালেন্স শব্দটা হচ্ছে কি ব্যালেন্সের অভাব তার মানে আমি এমন কিছু একটা করছি যে আমার শরীরে হরমোনের ভারসাম্যগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো ভারসাম্যগুলো ফিরে আসলে দেখা যায় যে হরমোন ভারসাম্যের মধ্যে চলছে বাট একবার যে লোমটা চলে আসে ওটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ঝরে যায় না খুব রেয়ারলি খুব কম কেসে দেখা গেছে যে সে ন্যাচারালি এটা থেকে রেমিডি পেয়েছে আচ্ছা সো অবাঞ্ছিত লোমের অ্যাকচুয়ালি সাইন্টিফিক্যালি প্রুভেন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে লেজার সো লেজার দিয়ে একদম গোড়া থেকে আমরা লোমগুলো নষ্ট করে দিতে পারি সো এক্ষেত্রে আমরা এনডিয়াগ লেজার ইউজ করি আমরা ডায়েট লেজার ইউজ করি আইপিএল ইউজ করি ইন্টেন্স পালস লাইট এগুলো কমনলি ইউজ হয় বাট আমাদের দেশে যে ধরনের লোম আমরা দেখি এটাতে লং পালস এনডিয়াগ সবচেয়ে ভালো কাজ করে আচ্ছা একটু জানতে চাইবো আপনি যেহেতু বলেছেন যে কারণ হচ্ছে হরমোনের ভারসাম্যহীনতা এবং এই যে হরমোনের ভারসাম্যহীনতার কারণে অবাঞ্ছিত লোমের মতো একটা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয় মেয়েদের বা ওইরকম একটা অবস্থা সেটি থেকে যদি কেউ রেহাই পেতে চায় অবশ্যই লেজার দিয়ে যেটা হয়েছে সেটিকে সে রেমেডি করলো কিন্তু তার পরবর্তীতে ওই যে উৎসটা হরমোনের ভারসাম্যহীনতা সেটিকেও তো ঠিক করতে হবে সেটি কারেকশনের জন্য আসলে কি করণীয় সেটার জন্যই আসলে ডাক্তার দেখাতে হয় যেটা হয় যে টিনেজ বয়স থেকে যখন হালকাভাবে সমস্যাটা আরম্ভ হয় মেয়েরা নিজেরা লুকিয়ে লুকে টুইজার দিয়ে উঠিয়ে ফেললো অথবা পার্লারে গিয়ে উঠিয়ে ফেললো বা মাই নিয়ে গেল দেখা গেল একদম মোটা মোটা দাড়ি গোফের মতো হয়ে যাচ্ছে একটা কিশোর ছেলের মতো এবং তার যখন লোম লোম ভাব আসে তারপর সে শেভ করা শুরু করলো একদম ব্লু গ্রিন হেয়ারে ভরে যাচ্ছে না মেয়েদেরও সেই সমস্যাটা হয় এবং তারা আসলে বুঝতে পারে না যে এই অবস্থায় তার কোথায় যেতে হবে অ্যাকচুয়ালি এই অবস্থায় তার ডাক্তারের কাছে আসতে হবে এবং স্পেসিফিক ডক্টর যে এইগুলো নিয়ে কাজ কাজ করে হ্যাঁ সো যারা লেজার নিয়ে কাজ করে তারা এই জিনিসগুলো ডিল করেন যারা হরমোন নিয়ে কাজ করেন তারা এই জিনিসগুলো ডিল করেন সো প্রথমে আসলে আমরা একটা ইভ্যালুয়েশন করি যে তার কি কি সমস্যা আছে সো প্রথমত কিছু টেস্ট আছে হরমোনের সেগুলো আমরা করি যেমন মেল হরমোনটা আমরা দেখি যে টেস্টোস্টেরনের অবস্থাটা কীরকম প্রোল্যাক্সিনের অবস্থাটা দেখি ফিমেল হরমোনগুলো কি অবস্থায় আছে কারো কারো থাইরয়েড থেকে এই সমস্যাটা হয় সেটা আমরা দেখি আমরা একটা আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখি যে পিসিওজ আছে কি না পলিসিস্টিক ওভারেন সিনড্রোম এটাও খুব কমন খুব এবং এটা নামের সাথেও কিন্তু সিনড্রোম আছে একদম সো এটাও কিন্তু দেখা যায় লাইফ স্টাইলের সাথে রিলেটেড একটা সমস্যা সমস্যা বললাম রোগ বললাম না কারণ মানুষ মনে করে রোগ হলে তার কখনো এটা ভালো হবে না বাট ইন্টারেস্টিংলি এই জিনিসগুলো লাইফ স্টাইল দিয়ে ঠিক করা যায় প্লাস যেসব ড্যামেজ হরমোনাল ড্যামেজ আমার শরীরের ভিতর হয়েছে যেগুলো ইনসাফিসিয়েন্সি তৈরি হয়েছে যে ঠিকভাবে থাইরয়েড হরমোন কাজ করছে না সো তাকে থাইরয়েড সাপ্লিমেন্ট দাও তাকে একটা অ্যান্টি অ্যান্ড্রোজেন দাও তারপর তার মাসিকের অনিয়ম যদি হয় সেটাকে ঠিক করা সব কিছুকে কিন্তু ঠিক করে নর্মালি নিয়ে আসা সম্ভব যদি পেশেন্টও সেই ব্যাপারে সচেতন সচেতন হয় এবং কোঅপারেট করে আচ্ছা ওই ইভ্যালুয়েশনটা খুব দরকার সেটার মাধ্যমে আমরা দেখি যে সে কোন গ্রেডে আছে তারটা কি খুব সিম্পল একটা জাস্ট হার সিটিজমের সমস্যা তাহলে আমরা লেজার শুরু করি যখন দেখা যায় না একটু কমপ্লিকেটেড তখন সাথে আমরা হরমোনাল ট্রিটমেন্ট পাশাপাশি আমরা চালিয়ে যাই তখন আমরা খুব ভালো রেজাল্ট পাই বাট হরমোনকে ব্যালেন্স করার জন্য আমি কি সারা জীবন ওষুধ খাবো নাকি এটাকে ব্যালেন্স করে নিয়ে এসে আমি সুস্থ হয়ে যাব একদম অ্যাকচুয়ালি পরেরটা হচ্ছে সবচেয়ে আমি বলবো আধুনিকতম গ্রহণযোগ্য গ্রহণযোগ্য সময়